blogging course tamil கீவேர்ட் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கீவேர்ட் நீங்கள் ப்ராப்பராக கரெக்டாக பண்ணால் தான் உங்களோட வெப்சைட்டை வளர்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு நிறைய டிராஃபிக் வர்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ வெப்சைட் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்த வெப்சைட்டுக்கு டிராஃபிக் வர வைக்கிறது தான் ஒரு பெரிய டாஸ்க் அந்த டாஸ்கோட சீக்கிரட்டை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கீவேர்ட் ரிசர்ச்சை நீங்கள் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் இருக்குது ஸோ வாங்க நான் உங்களுக்கு இதை எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி தயவு செய்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணி இந்த முக்கியமான ஒரு வேலையை பண்ணிடுங்க வினர் பானு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வினர் பானு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கு ஓட கீபோர்ட் ரிசர்ச்சில் இந்த நாலு ஸ்டெப்பையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டெப்பில் இந்த ஸ்டெப் த்ரீ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஃப்ரீயாக இருக்கிற கீபோர்ட் ரிசர்ச் டூல்ஸ் ஸோ நீங்கள் எதுவுமே காசு கொடுத்து இந்த கீபோர்ட்ஸ் ரிசர்ச் டூல்ஸ்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ இருப்பீங்க நம்ம ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ பார்த்த பிறகு ஸ்டெப் த்ரீ பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் வந்து டிஃபைன் யோர் கோல் உங்களோட கீபோர்ட் ரிசர்ச் நீங்கள் எதுக்கு பண்ணுறீங்க அந்த கீபோர்ட் ரிசர்ச் உங்களை எங்கே கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டெப் ஒனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் ஒன் கீபோர்ட் ரிசர்ச்சோட ஸ்டெப் ஒன் முதல் பகுதியில் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய மூன்று கேள்வி நீங்கள் கீபோர்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு காரணம் நீங்கள் பிளாக் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறீங்களா அப்படி இல்லைனா ஒரு லேண்டிங் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அண்ட் அடுத்ததாக உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யார் நீங்கள் யாரை டார்கெட் பண்ணுறீங்க வாட் ஆர் தே சர்ச்சிங் ஃபார் அவங்க எதை தேடுறாங்க அவங்க கூகுள் சர்ச்சுக்கு போனால் எதை பற்றி தேடுவாங்க மெயினாக அவங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும் அண்ட் மூணாவதாக இந்த கீவேர்ட் ரிசர்ச் மூலியமாக நீங்கள் எதை சாதிக்க போகிறீங்க உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வரவங்க உங்கள் வெப்சைட்டில் இருந்து ரொம்ப நேரம் உங்களோட ஆர்டிகிள்ஸை படிக்கணுமா இல்லை உங்கள் வெப்சைட்லேருந்து ஒரு சேல்ஸ் உங்களுக்கு நடக்கணுமா அப்படி இல்லைனா உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வந்த பிறகு உங்கள் வெப்சைட் மூலிமா அவங்க வேறு எங்கேயும் போகணுமா உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் பிளாகின் ஏஐ அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட்டை இந்த காஸ்க்காக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த பத்து நாள் காசுக்காக நான் இந்த பிளாகின் ஏஐ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஒரு சேலஞ்சும் இருக்குது நான் கட்டாயமாக இந்த வெப்சைட்டை ஆரம்பித்து அட்சன்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கணும் ஸோ எனக்கு இதை பற்றி நினைக்கும் போது ரொம்ப படப்படன்னு இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு கேள்விக்கு என்னோட என்னோடய வெப்சைட்டை சம்மந்தப்படுத்தி இதுதான் என்னோடய மூன்று பதில் என்னோடய கீவேர்ட் ரிசர்ச் வந்து பிளாக் போஸ்ட்டுக்கும் லேண்டிங் பேஜுக்கும் இருக்க போகுது பிளாக் போஸ்ட்னால் அது வந்து ஒரு எஜுகேஷ்னல் கண்டென்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வரவங்க உங்கள் பிளாக் போஸ்ட்டை படிச்சுட்டு அவங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க அது மூலிமா தெரிஞ்சுக்கணும் இரண்டாவதாக லேண்டிங் பேஜ் லேண்டிங் பேஜ்னால் நீங்கள் வந்து உங்கள் வெப்சைட் மூலிமா ஏதாச்சும் ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் லேண்டிங் பேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லேண்டிங் பேஜுக்கு அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரொமோஷன் பண்ணுற மாதிரி கீவேர்டாக இருக்கணும் என்னோடய டார்கெட் ஆடியன்ஸ்லாம் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் பிளாகர்ஸ் ஆனால் இந்த பிளாகர்ஸ்லாம் ஒரு ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏஐ பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அவங்க பிளாகிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்க ஆசைப்படுறவங்க என்னோடய வெப்சைட் வரவங்க <laughs> வந்து கொஞ்ச நேரம் என்னோட பிளாக் ஆர்டிகல்ஸை படிக்கணும் உடனே ரிவர்ஸ் பண்ணி யூடர்ன் பண்ணி திருப்பி கூகுளுக்கு சர்ச்சுக்கே போயிடக்கூடாது என்னோட வெப்சைட்டில் அவங்க கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணால் தான் அந்த கீவேர்ட்ஸுக்கு என்னோட வெப்சைட் வந்து கூகுள் வந்து ஹையர் ரேங்கிங் கொடுக்கும் என்னோட வெப்சைட்டுக்கு வரவங்க என் வெப்சைட்டில் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் என்னோட அடுத்தடுத்த பேஜஸ்லாம் அவங்க போய் பார்க்கணும் ஸோ நம்ம லீட் ஜெனரேஷன் நம்ம வெப்சைட் பாப்புலர் ஆகும்போது நம்ம நிறையா வந்து ப்ரொடக்ட்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம லீட் ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸை நம்ம தேடி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறோம்னா அது மூலிமா மோட்டைசேஷன் பண்ணி நமக்கு இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ எஃப்லேட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் நம்ம வெப்சைட் மூலிமா சேல்ஸ் பண்ணுற ஐடியாலாம் வந்து அடுத்த லெவல் அது தனிய
ஆடியன்ஸ்லாம் எதை தேடுவாங்க நம்ம எதுவும் ப்ரொடக்ட் சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோமா நம்ம வெப்சைட்டில் டாபிக்ஸ்லாம் எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப் டூவில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே நான் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் த்ரீயில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பத்து கீவேர்ட்ஸ்லாம் நான் அந்த ஃப்ரீ டூல்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த ஃப்ரீ டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு என் வெப்சைட்டுக்கு வரவங்க ஜெனரலாக இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் சர்ச் பண்ணுறாங்க இதுதான் காமனாக அவங்க என்னோட வெப்சைட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இதை பற்றி தான் அவங்க தேடுவாங்க என்னோட வெப்சைட்டுக்கு வரவங்க ப்ரொடக்ஷன் சர்வீசஸை தேடி அது மூலியமாக வரணுன்னா இது எல்லாமே ப்ரொடக்ட்ஸ் ஸோ ஏஐ எஸ்இஓ டூல்ஸ்லாம் நிறைய பேர் தேடுவாங்க ஸோ ஏஐ பேஸ்ட் பிளாக் எஸ்இஓ டூல்ஸ் ஸோ அந்த டாபிக் மூலியமாக அவங்க வர்றதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் பிளாகிங் இது எல்லாமே டாபிக்ஸ் அவங்க வந்து அதை பற்றி மேலும் விவரம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த டாபிக்ஸை பற்றி தேடுவாங்க ஸோ டாபிக் ரிலேட்டட் கீவேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது ஸ்டெப் த்ரீயில் நான் உங்களுக்கு நிறைய கீவேர்ட் ரிசர்ச் டூல்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ மெயினாக ஸ்டெப் த்ரீக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கீவேர்ட் ரிசர்ச் நம்ம கூகுளோட கீவேர்ட் பிளானர் தான் இதை நான் நிறைய வீடியோஸில் ஏற்கனவே காட்டிட்டேன் இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இங்கே வந்த பிறகு டிஸ்கவர் நியூ கீவேர்ட் அப்படின்னு போடுங்க ஸோ உங்கள் வெப்சைட் வந்து ஏஐ பிளாகிங் அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட் எதை பற்றியோ அதை ஜெனரலாக ரொம்ப சிம்பிளாக சர்ச் பண்ணுங்கள் இங்கே ரொம்ப டீட்டெயில் சர்ச் இங்கே போட வேணாம் இப்போ சிம்பிளாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு கேட் ரிசல்ட் அப்படின்னு போடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு கூகுளே பல கீவேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்கும் அண்ட் இங்கே உங்களுக்கு இப்போ ஏஐ பிளாகிங் இருக்குது பெஸ்ட் ஏஐ ஃபார் ரைட்டிங் பெஸ்ட் ரைட்டிங் ஏஐ அப்படின்னு பல கீவேர்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் தௌசண்ட் அப்படின்னு காட்டுது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரைட் அப்படிங்கிற கீவேர்ட்ஸு இப்போ டாப்பில் இருக்குது ஹண்ட்ரட் டு ஒன் தௌசண்ட் ஒரு நா ஒரு மாதத்துக்கு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் தௌசண்ட் பேர் தேடுறாங்க நான் இங்கே வந்து வெறும் சிங்கப்பூர் மட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரி பிரகாரம் நீங்கள் இதை மாற்றிக்கலாம் ஓப்பன் ஏஐ பிளாக் அப்படின்னு அதையும் வந்து ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் பேர் சிங்கப்பூரில் மட்டும் சர்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ மந்த்லி எவ்வளோ சர்ச் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இங்கே பார்க்க வேண்டியது இந்த அமௌண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஹெட்ஸ் அப்ரூவல் கிடைச்ச பிறகு இந்த கீவேர்ட்ஸை சர்ச் பண்ணி உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு எல்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்துட்டு உங்கள் விளம்பரத்தை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டாலர்ஸ் சம்திங் ஒரு கிளிக்கு டூ டாலர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதையும் நீங்கள் பேஸ் பண்ணி கீவேர்ட்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணலாம் காஸ்ட் பர் கிளிக் ஸோ இந்த காஸ்ட் பர் கிளிக்கும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் இதுதான் கூகுளோட கீவேர்ட்ஸ் பிளானர் இதை இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த யூடியூப் வீடியோவில் இந்த காஸ்ட்டில் நான் எதை பற்றிலாம் பேசுகிறேன் எந்த வெப்சைட்டுக்கெலாம் போகிறேன் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே என்னோடய வெப்சைட்டில் இருக்கும் ஒய் டபிள்யூ பானு டாட் காம்க்கு போயிட்டு நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ எல்லாமே நான் இங்கே போடுவேன் ஸோ டே ஒன் போட்டாச்சு டே டூ போட்டாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ நான் பப்ளிஷ் பண்ணுற டைமில் டே த்ரீ போடுவேன் இங்கே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வேணும்னா நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக உங்களுக்கு மெயினாக கீவேர்ட்ஸ் ஐடியா வரத்துக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய வெப்சைட் வந்து ஆன்சர் த பப்ளிக் இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம ஏஐ பிளாகிங் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா நீங்கள் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு மூணு சர்ச் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க இந்த மூணு சர்ச் வச்சு நீங்கள் ஓரளவு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏஐ பிளாகிங் அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணேன்னா இங்கேயே உங்களுக்கு காட்டுது ஒரு மாதத்துக்கு யுனைடட் ஸ்டேட்ஸில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேர் கிட்டத்தட்ட இந்த கீவேர்டை சர்ச் பண்ணுறாங்க ஏஐ பிளாகிங் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டுக்கு ஒரு கிளிக்குக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் டாலர்ஸ் வரைக்கும் அர்ன் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஏஐ பிளாகிங் சம்மந்தப்படுத்தி மூணு கேள்விகள் அடிக்கடி கேட்கப்படுது அதுதான் ஓல் ஏஐ டேக் ஓவர் பிளாகிங் ஏஐ வந்து பிளாகிங்கை டேக் ஓவர் பண்ணுமா ஓல் ஏஐ கீல் பிளாகிங் அண்ட் ஓல் ஏஐ ரீப்ளேஸ் பிளாகிங் அப்படிங்கிற இந்த மூணு காமனான கேள்வி உங்களுக்கு ஆர்டிக்கல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஐடியாஸ் நீங்கள் இங்கே வந்து எடுக்கலாம் உங்களுக்கு எதை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னு தெரியலனா அடிக்கடி தேடப்படுற இந்த விஷயங்களை பற்றி எழுதுனீங்கன்னா
அடுத்ததாக ஃப்ரீ கீவேர்ட் ரிசர்ச் பண்ணணுன்னா கூகுள் ட்ரெண்ட் இதை பற்றியும் நான் என்னோடய வீடியோஸில் பல வீடியோஸில் நான் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ உலகத்தில் எதை பற்றி மக்கள் தேடுறாங்க அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஏஐ டூல்ஸ் சம்மந்தப்படுத்தி உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் பீடியா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு போல இருக்குது அதை பற்றி இப்போ பிரேக் அவுட் ஆகிருக்குது அதை அப்படின்னா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அதை பற்றி மக்கள் தேடுறாங்க அப்புறம் மென்டி மீட்டர் அப்படின்னு இப்போ ஏதோ வந்திருக்கு போல இருக்கு அதை பற்றியும் பிரேக் அவுட் ஆகிருக்குது குயில் போர்ட் நிறைய பேருக்கு இது தெரியும் ஸோ குயில் போர்ட் அடிக்கடி காமனாக சர்ச் பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இது வந்து லைஃபாக இப்போ கீவேர்ட்ஸ் எதை பற்றி தேடுறாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறது தான் இந்த கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸ் கூகுள் ட்ரெண்ட்லேருந்து நீங்கள் கீவேர்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நீங்கள் டிராஃபிக் வரத பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து இது கரண்ட்டாக இப்போ மக்கள் என்ன தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அண்ட் அடுத்ததாக உங்களுக்கு இந்த கீவேர்ட் டூல்ஸ் ஏஐயில் வந்து நீங்கள் ஏஐ ப்ளாகிங் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கீவேர்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ஐடியாஸ் இங்கே இருக்குது இந்த கீவேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஏஐ ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்புறம் லேட்டஸ்ட் பிளாக்ஸ் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பட் ஆனால் நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி நீங்கள் கூகுள் மட்டும் இல்லாமல் யூடியூப்பில் என்ன தேடுறாங்க அமேசானில் என்ன தேடுறாங்க அப்படிங்கிற தனித்தனியாக இருக்கிற இந்த சர்ச் டூல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது அவ்வளோவா இல்லை இருந்தாலும் இது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த வெப்சைட் சூவல் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ஏஐ ப்ளாகிங் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக பிரித்து காட்டும் ஸோ உங்களுக்கு கீவேர்ட்ஸ் ஐடியாஸ் மட்டும் தான் இங்கே கிடைக்கும் பட் அதை சம்மந்தப்படுத்தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது உங்களுக்கு கூகுளில் என்ன தேடுறாங்க யாகூவில் என்ன தேடுறாங்க பிங்கில் என்ன தேடுறாங்க அப்புறம் யூடியூப்பில் என்ன தேடுறாங்க ஆன்சர்ஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் என்ன தேடுறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே தனித்தனியாக பிரித்து காட்டுது ஸோ உங்களுக்கு இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கணும்னா காப்பி இப்படி செலக்ட் பண்ணி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி உங்களோட எக்ஸ் செல் ஃபைல் அப்படி வேர்ட் ஃபைலில் அப்படி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஃப்ரீ கீவேர்ட் ரிசர்ச் டூல் இது வந்து கீவேர்ட் ஷீட்டர் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஏஐ ப்ளாகிங் அப்படின்னு போட்டேன்னா கீவேர்ட்ஸ் அவங்க நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டான்னு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு கீவேர்ட்ஸை அள்ளி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கிளாசிக்னு போட்டுட்டு யுனைடெட் ஸ்டேட் அப்படி இல்லைன்னா சிங்கப்பூர்னா சிங்கப்பூர் அப்படி இல்லைனா இந்தியானா இந்தியா அப்படின்னு போட்டுட்டு நீங்கள் இங்கே போட்டுடலாம் இவ்வளவு கீவேர்ட்ஸ் அவங்க அன்லிமிட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரீ ஏஐ ஃபார் பிளாகிங் ஏஐ யூஸ்ட் இன் சோஷியல் மீடியா ஸோ இதை நீங்கள் மறுபடியும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக அப்படி செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி போட்டு காப்பி பண்ணி உங்களோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படி இல்லைனா எக்ஸல்ல போட்டு நீங்க ரிசர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்த ஃப்ரீ கீவேர்ட் ரிசர்ச் டூல்ஸ்ல நம்ம வந்திருக்கிறது அல்சோ ஆஸ்ட் யூகே இருக்குது நம்ம யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்னு மாற்றிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு நான் மறுபடியும் ஏஐ பிளாகிங் அப்படின்னு போட்டு என்டர் அமுத்துனா இந்த ஏஐ பிளாகிங் சம்பந்தப்படுத்தி மக்கள் என்னென்னலாம் கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு இங்கே அவங்க கொடுப்பாங்க ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்னால உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்ரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு மூணு சர்ச்சுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க ஏஐ பிளாகிங் சம்மந்தப்படுத்தி இஸ் ஏஐ பிளாகிங் ஒர்த் ஹவு டு யூ டெல் இஃப் அ பிளாக் வாஸ் ரிட்டன் பை ஏஐ இப்படிலாம் மக்கள் கேட்குறாங்க கேள்வி ஸோ அந்த கேட்குற கேள்வியெல்லாம் இங்கே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு பிளாக் டைட்டில்ஸ் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணி அதை சம்மந்தப்படுத்தி நீங்கள் ஆர்டிகல்ஸ் எழுத இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் நீங்கள் எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் ஸ்டக் ஆக மாட்டீங்க எதை பற்றி எழுதலாம் நான் எதை பற்றி எழுதணும் என்னோடய பிளாக் டைட்டில்ஸ் நான் எப்படி போடணும் இந்த கேள்விக்கெலாம் மக்கள் பதில் எதிர்பார்க்குறாங்க அதுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் பதில் போட்டிங்கன்னா உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு நிறைய டிராஃபிக் வருவாங்க அடுத்தது ரொம்ப காமனான இந்த வேர்ட் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற இந்த டூல்ஸ் இது வந்து கூகுள் கீவேர்ட்ஸ் பிளேனர்லேருந்து உங்களுக்கு எடுத்து தான் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீ கீவேர்ட்ஸ்லேயே பெஸ்ட்டான கீவேர்ட்ஸ் டூல்ஸ் இது தான் தேவைப்படுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது உங்கள் கீவேர்ட் ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் சர்ச் வால்யூம் இருக்குது உங்களோட பீட் ரேஞ்ச் அதாவது ஒரு கிளிக்குக்கு எவ்வளோவுக்கு நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் இந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இருக்குது ஹை காம்படிஷனாக லோ காம்படிஷனாக ஹை காம்படிஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள்
ஃப்ரீயாக இருக்கிற கீவேர்ட் ரிசர்ச் டூல் அது வந்து சப்ஸ்டேட் டாட் காம் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்கள் கூகுள் டாட் காம் அப்படி இல்லைனா உங்கள் கண்ட்ரி எதுவோ அது நீங்கள் போட்டுக்கலாம் டாட் காம் வந்து ஜெனரலாக யுனைடட் ஸ்டேட்ஸை குறிக்குது டாட் காம் டாட் எஸ்டின்னு போட்டோன்னா சிங்கப்பூர் வெப்சைட்டை குறிக்கும் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏஐ பிளாக் அப்படின்னு நான் போட்டேன்னா இங்கே வந்துட்டு எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வால்யூம் அப்படின்னு காட்டுது அண்ட் ஒரு கிளிக்கு டூ டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் நைன் செவன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கீபோர்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு செவன் தான் ஸோ இது வந்து அவ்வளவு கீபோர்ட் டிஃபிகல்ட்டி கிடையாது அதை சம்மந்தப்படுத்தி இன்னும் நிறைய இருக்குது கூகுள் ஏஐ பிளாக் ஏஐ பிளாக் ரைட்டர் அப்படின்னு இருக்குது உங்களோட கம்பேட்டிட்டர்ஸ் யாரு இந்த கீபோர்டுக்கு உங்களுக்கு கம்பேட்டிட்டர்ஸ் யாரு மீடியம் டாட் காம் ஹப் ஸ்பாட் டாட் காம் இவங்க எல்லாமே இந்த கீபோர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் எழுத போகிறீங்கன்னா இவங்க கூட தான் நீங்கள் ஃபைட் பண்ண போகிறீங்க அதனால் உங்களுக்கு இங்கே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கிது இந்த சப் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஓரளவு நீங்கள் ஷார்ட் டேல் கீபோர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களோட ரிசர்ச்சை பண்ணிட்டீங்க பட் ஆனால் அந்த ஷார்ட் டேல் கீவேர்ட் அதாவது இந்த ஒன் வேர்ட் டூ வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களோட ஆர்டிகல்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு புது வெப்சைட் புது வெப்சைட் வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேல் கீவேர்ட் இந்த மாதிரி ஒன் வேர்ட் டூ வேர்ட் கீவேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் உங்களோட வெப்சைட் ரேங்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப ஹை காம்படிஷனாக இருக்கும் ஸோ அது ரிலேட்டடான லாங் டேல் கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் எடுங்க அதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த இந்த டூல்ஸ்லேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்சர் த பப்ளிக்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லாங் டேல் கீவேர்ட்ஸுக்கு ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே யூஸ் பண்ணி உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு கண்டென்ட் செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் இப்படி ஒரு டேபிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்கள் கீவேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த கீவேர்ட்ஸ் உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு எந்த மாதிரி டிராஃபிக்லாம் கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கீவேர்ட் அப்புறம் சர்ச் வால்யூம் காம்படிஷன் ஹையா லோவா கீவேர்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் எப்படி அந்த கீவேர்ட்னால உங்களுக்கு ஒரு கிளிக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிறகு கண்டென்ட் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு கண்டென்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ நீங்க ஒரு புதுசா வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா உடனடியாக நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் போட ஆரம்பிக்கிறோம் சோ அதனால இந்த லாங் டேல் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு ஐம்பது ஃபிஃப்டி கீவேர்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபிஃப்டி கீவேர்ட்ஸ் அதோட டைட்டல்ஸையும் நான் இங்கே எடுத்து போட்டுட்டேன் பிளாக் ஆர்டிக்கலோட டைட்டில் ஸோ அந்த டைட்டில்லாம் இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸில் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒவ்வொரு கீவேர்ட்ஸும் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடாது ஒரே கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது ரிப்பீட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது வந்து கீவேர்ட் கெனிபலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கீவேர்டுக்கு உங்கள் வெப்சைட் ரேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு அந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சே ஒரு அஞ்சு ஆறு ஆர்டிகல்ஸ் வே வேறு மாதிரி நீங்கள் எழுதுனா கூட அது வந்து ஒரு கீவேர்ட் கெனிபலைசேஷனாக கருதப்படும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதுகிற கீவேர்ட்ஸ் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடாது ஐம்பது வெவ்வேறு கீவேர்ட்ஸுக்கு வெவ்வேறு டைட்டில் போட்டு நீங்கள் கீபோர்ட்ஸை பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ஐம்பது ஆர்டிகல்ஸோட வெறும் டைட்டில் மட்டும் தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் அண்ட் கீபோர்ட்ஸு யோசித்து வச்சாச்சு அண்ட் கரெக்டான பர்ஃபெக்டான கீபோர்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்தது கண்டென்ட் கிரியேஷன் அடுத்த டே ஃபோரில் கண்டென்ட் கிரியேஷனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆட்ஸன்ஸ் அப்ரூவல் கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் டே ஃபோர் வரைக்கும் காத்துட்ருங்க ரொம்ப டிலே பண்ணாமல் நான் உடனே போடுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரொமிஸ் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் உங்களோட கீபோர்ட் ரிசர்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு காத்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் டாடா பாபாய்